ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯ ನೈಜತೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯ ನೈಜತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯ ನೈಜತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡಿಬೇಕಾದಾಗ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಿಗದಿತವಾದ ಒಂದು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಡಿವಿಷನಲ್ ಆಫೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತದನಂತರ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ನೈಜತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನಮ್ಗೆ ದೊರಕ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಒಂದು ವಯ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ಒಂದು ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಬನ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿನ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಚನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಚನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಂಡಳಿಯ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು ಎಂಬ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು ಎಂಬ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತವೆ ಒಂದು ವಲಸೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಡಿಬೇಕು ಎಂಬುದ ಎಂಬುದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ನೈಜತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ನೈಜತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಆಪ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡನೇದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಮೂರನೇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಮೇಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ರೀ ಅಪ್ಲೋಡ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಇದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಇದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮುಂದೆ
ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರನ್ನು ಹಾಕಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಎರಡು ಎಂಟರ್ ಮಾಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕೋಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಯೂ ಜೀರೋ ಡಬಲ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಕೋಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕೋಡನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡನೇದಿದೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಸೊ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಹಾಲ್ಡೇಟ್ ನಂಬರನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದುವರೆದಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೈಜ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೆ ಬಿ ಟು ಒನ್ ಎಮ್ ಬಿ ಈ ಒಂದು ಬಿಟ್ವಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೈಜನ್ನು ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟ ಆದ ನಂತರ ಸೇವ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಬಟನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೂರನೇ ಹಂತ ಮೇಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮೇಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರನ್ನು ಹಾಕಿ ವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೋಡನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾರ್ಡ್ ಸಿ ವಿ ವಿ ನಂಬರನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೂಡ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚೂಸ್ ಆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂದು ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೈಜತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಎಂಟರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಇದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಬ್ಮಿಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನೈಜತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ನೆರವೇ